அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஆர்டிபிசிஆர் அதாவது ரியல் டைம் பிசிஆர் ரியல் டைம் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிசிஆர்னால் என்னென்னு நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் பிசிஆர் அப்படிங்கிறது பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு டெக்னிக் அப் இந்த டெக்னிக்கில் ஒரு மிஷின் யூஸ் ஆகும் அந்த மிஷின் மூலமாக மில்லியன் அண்ட் பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஆஃப் டிஎன்ஏ நம்ம கொடுத்தோம்னா மில்லியன் அண்ட் பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நமக்கு தரும் ஒரு சின்ன ப்ரீஃபான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு உள்ளே போயிடலாம் இந்த பிசிஆரை மொத முதல்ல அமெரிக்கன் பயோகெமிஸ்ட் கேரி முல்லஸ் தான் டெவலப் பண்ணாங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் இதுக்காக அவங்க நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் இந்த பிசிஆர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ போதும் சில ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வச்சு நம்மளால் மில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ உருவாக்க முடியும் இது மெயினாக பயாலஜிக்கல் லேப்ரட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மொலிகுலர் பயாலஜி லேப்ரட்ரி அந்த மாதிரி சயின்ஸ் லேப்ரட்ரியில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அதாவது நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அது வந்து பேத்தோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேத்தோஜனுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில வைரஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கா இல்லைனா பர்டிகுலர் ஜீன் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி இந்த பிசிஆர் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ஒரு பிசிஆர்னா என்ன ப்ரைமர்னா என்ன ப்ரைமரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது நியூக்ளியோட்டைட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரியல் டைம் பிசிஆர் இதை வச்சு வைரஸை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத மட்டும் பார்ப்போம் வாங்க ஆர்டிபிசிஆர் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிஆர் ரியல் டைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிஆர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து இந்த ரியல் டைம் ஆர்டிபிசிஆர் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வைரஸை டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஒரு ஆர்கனைசம் நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பால் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து மோஸ்ட் காமன்லி ஆர்என்ஏவாக தான் இருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ தான் ஸோ எல்லா முக்கால்வாசி எல்லா ஆர்கனைசத்தோட ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியலும் டிஎன்ஏவாக தான் இருக்கும் சில வைரஸோட டிஎன்ஏ அதாவது அதோட ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பிசிஆர்னால் மில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ எப்படி இது வந்து ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏனா என்னென்னா ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு மாலிக்குள் இது எல்லா ஆர்கனைசத்துலேயும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது இந்த டிஎன்ஏ தான் இது மாதிரி ஆர்என்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு மாலிக்குள் இதுவும் நம்ம ஹியூமன் எல்லா ஆர்கனைசத்துலேயும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது இந்த ஆர்என்ஏ வச்சு தான் நம்மளால் ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும் நம்ம பாடிக்குள்ளே ஸோ டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்என்ஏலேருந்து நம்ம பாடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் எல்லாம் சிந்தசைஸ் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் நம்ம பாடியில் ப்ரோட்டீன்கிறது சிந்தசைஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ்ஸை சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன மாதிரி ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணால் நமக்கு மில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ கிடைக்கும் ஆனால் வைரஸோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆர்என்ஏ ஸோ நம்ம வந்து டிஎன்ஏவை ஆர்என்ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிஎன்ஏலேருந்து நார்மலாகவே நம்ம பாடி வந்து ஆர்என்ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமாக ஸோ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏவாக அந்த மிஷின் வந்து நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால தான் இதை வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க